好啊，黄少爷。Good morning。哎，奇怪，为什么刚吃完早餐，眼睛就饿了？我怎么没有读过眼睛会饿的医学报告啊？都废话，啊，眼睛饿，当然就想吃冰淇淋啊。哎，保暖思淫欲。走开。哎，哈哈哈！钱包十二点钟方向有哈根达斯等级的美女出现哦。这双美腿的主人，好，现在有预约，八七五学校。好吧，那就由我金宝山来解救这个迷惘的冰淇淋美女。各位，我重现。有缘了吗？我是中级班最帅最帅的班长金宝山，我的地位仅次于我们班上的 King。你的地位？哎，不仅次于我啊。King。金宝山，下次再被我发现你打着中级一班的名义乱来，我就真的送你去金宝山。不用你送，我家就住金宝山。哈哈 ，sorry， 我这个坏姐，坏姐，坏嘴，坏姐。King。第一次看你穿女装哎！我只是突然想穿穿看。我觉得很漂亮。漂亮，漂亮，漂亮，漂好亮。谢谢。不过你为什么在学校外面走来走去，不进来学校？总不能跟他们说，虽然我鼓起勇气要问清楚汪大东的心意，但是就去领证退缩了吧。很弱哎！啊！给我让开！喂喂喂喂，前面的给我让开，给我让开，让开啊！啊！不是说让开了吗？是你跑步不看路吧？那个两位的小手都牵上了。好啦，但是不要再挡在路中间了。况且，女生穿裙子容易曝光的。只是，今天干嘛穿裙子啊？在这么多人面前，我怎么可能问得出口？请问一下，拔了高中的访客要去哪里登机呢？啊！我的牛肉面。怎么了吗？这一碗，该不会是在中西早餐店买的？而且每个月第四个礼拜一才能买，只限定五十碗的牛肉多巴大牛肉面。我刚从那边跑到这边就是要买这碗牛肉面，先被抢走。是啊，我很幸运，刚好抢到最后一碗。你说什么？我等了一个月，就是要买这碗牛肉面。你竟然敢抢中级班老大王大东的牛肉面，看来只好决斗了啊！哎，你，就算要跟你决斗，这碗牛肉面也不能让给你。喂，因为这是小桃要吃的。小桃。是我了，大家早。桃子公主驾到，公主吉祥。你们好爱开玩笑，大家平身吧。谢公主。所以你跟这位牛肉面先生是？他是我们学校新来的教练，今天跟我、还有我们的班导师、还有校长一起来你们的学校优化访问。哦哦哦。对吼、哦，都到了这个时候了。什什么时候？哎，各位同学，又到了一年一度我们与桃子女高的拔河友谊赛。每年这个活动啊，都是由拔辣王子与桃子公主所属班级代表出赛。当然，今年也不例外。所以我们现在呢，就热烈的欢迎。桃子公主跟各位说几句话。归校的学生会长今天已经到我们学校去访问了，所以呢。
今天我们的学校只有我来你们的班上课半天。家伙，看到美女骨头软掉了，我看这下子啊，就会连输三年了。连输三年，怎么可能呢、啊？我们可是中级一班嘞，难道桃子女高的拔河队有这么强？强，超强！哎，桃子女高拔河队可是世界高中青年组的拔河冠军哦。原来是这样子啊 ！Nonsense， 根本就是胡说八道。桃子女高的拔河队呢，是真的很厉害，但这不是重点。重点是你们这些臭男生啊，每年只想要赶快比完赛，跑跟桃子公主一起进行赛后的同乐会，这才是你们真正想要做的事情吧？原来是这样子啊！不过今年有王大东在，桃子公主。全班肯定要输喽！果然很有自信，王同学。好，主公主，我告诉你啊，他那个老白啊，他只会说大话而已，他们啊根本赢不了你们的啊！哈。我以校长的名誉担保，中级一班一定输。Excuse me， 你是不是我们学校的校长啊？那我和教练今天就打扰归班喽。哎，同学，同学，同学，教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教官，我教我可以坐在你旁边吗？哦，可以啊。谢谢。我的偶像，该不会对那个老巴拉有好感吧？今天没有糖果校园服都交给你了，我决定去孤山岛把雷带回来。你去找
气以后，是不是发生了什么事情啊？从高一到现在，只要 King 有上学，你不是都会出现在他身边吗？只有这样说，你才会醒过来吧回家也还太早，你想要去哪里，我都可以陪你去哦。你上次说喜欢我，是真的吗？对啊，是真的。不好意思，我并不喜欢你。对我来了，你到底要捅我几刀啊？剧组做那么快，害人家一点心理准备都没有。我不是故意要吓你，但我觉得这种事。早点跟你说，对你比较好。你才吓不倒我嘞！你是觉得拒绝我以后，不可能让我不再继续喜欢你吗？对。可是你决定不喜欢我，那是你的事，我还是可以继续喜欢你啊。喜欢一个不喜欢自己的人，不会让自己觉得难受吗？会啊。那为什么还要继续？因为喜欢本身就是一件快乐，所以就会舍不得放弃啊。我觉得单恋也是一种恋爱，所以只要我继续喜欢下去，那就不算是失恋啦。跟往年一样，八位同学参赛。没错，毕竟桃子女高是女校，只有女生可以参加。贵班参赛人数，我想就跟以前一样，以加起来不超过我们学校八位女同学的总体总为你们的参赛人数。好，没有问题。那我们现在过去看看
，他们现在在用比赛的方式决定谁可以参加比赛。是公主，你没事吧？我还好。教练，你有没有怎么样？你放心，教练保护学生本来就是我应该做事。没事就好了，那我们走吧。嗯。King， 现在才来啊？比赛都比完了。我已经看到结果了。我跟花少爷原本想跟汪大东一组的，没想到他一个人就搞定了。当然啊，事关输赢哎，一定要全力以赴的。来啊！一二三，一二三。所以今年汪同学也要参赛喽、啊。是啊。那就请你多多指教喽。嗯。<笑>来，我来帮你擦汗。哎，没关系，没关系。没有关系。哎，来来，我自己也就好了。谢谢。谢谢谢谢，你该不会是对翁大东有意思吧？啊！不要 ！Oh my god！ 他是公主请请请请请，桃子公主，午餐时间到了，你一定特别饿哈。是有一点，所以我现在这样去找教练一起去吃午餐。教练、啊，那个教练在那个两分五十八秒之前已经被校长夫人带走了。他被带去哪里了？应该是去吃喝了吧？我刚刚有偷偷听到校长夫人说，假又可以够吧？就啊，我白痴哦！对校长夫人来说，林教练才是那个又可以的。桃子公主，林教练在离开的时候。特别交代我要好好的看着你吃饭哦，这种事还需要他交代我吗？贴心的我，早就为你准备我们终极版 ，Just for you，Just for you， 那顶级麻辣火锅，请请请，加油加油加油！哇，看起来真的很辣、啊，很辣，哎，这个金宝山，哟，吃这么好。是不是牛肉拌饭啦？哇，少爷，你干嘛这么说？这次真的是我自掏腰包了。上次那个酸菜白火锅，我才是牛肉拌饭。哎呀，我跟我说出来 ，sorry。那我今天啊，要把你牛肉拌饭全部都吃回来。啊，不行，那是桃子公主。哎，那是桃子公主的。喂喂喂，火锅大家一起吃才好吃啊。桃子公主，我们一起吃吧。好啊。
来帮他一下嘛，是来就是客，好不好？大不点，我要压血。是少爷。喂，我是为全天下少女服务的黄云龙。喂，云龙，是我。King， 大家正在吃火锅，你快回来吧。我现在不方便啊。发生什么事了？我懒得跟你说那么多。总之，我现在衣服湿了，你就去广播室帮我拿替换制服来，拿到游泳池。没问题，我马上为你服务。怎么那么久啊？汪大东，你的衣服怎么全都湿了？这你来这边干嘛吧？花玲珑叫我来用池找你，但没说你会这个样子啊。花玲珑在干什么？我可以解救天下的少女，但是我觉得 King 比较适合被史上最强高中生解救，就这样喽。哇，你想游泳就换衣服嘛，不会连这样都懒吧？我哪是要游泳啊？我是我心情不好，你不要问那么多啊。心情不好？为什么？哎，算了算了，你要不要赶快换衣服啊？哪边有衣服可以换，我帮你拿。在广播室，不是广播室。哎，哎，怎么了？把衣服脱了。啊？你在说什么？这我先脱。你你干嘛？啊！我现在，王大龙，你在干嘛？那，先把湿的衣服换掉，换上我的衣服吧。我再进广播室拿衣服来换，总比穿这样好。容易感冒。原来你是这个意思哦。不然你以为我是什么意思啊？那我把衣服换好，在这边等你。不行。为什么？万一这你又跳下去怎么办、啊？我就跟你说，我不是要游泳，我不会跳下去啦。心情不好的人，我不让你离开我视线范围的。连鞋子都掉下去了，你先穿我的吧。赶快换一换，嗯，你把衣服换一换，我去外面等你那我们走吧。我我我我，没事吧？为什么今天这么不顺啊？早知道就不要穿裙子来学校，搞不好就不会发生这么多讨厌的事。你看我把气放在衣服身上，所以我觉得你穿裙子也还蛮好看的啊，跟我送你的发夹蛮配的。只是拐一下，不要说的跟世界末日一样嘛。鞋带绑起来就没有问题了。没没关系啦。没关系啊，很快就绑好了。这样走起路来就不会跌倒了。好啦，我再牵着你走就没问题了，小心哦、喔。小心哦、喔，走慢一点。怎么了？
王大东，我想问你一件事。什么事啊？你觉得我怎么样？你是说现在的想法吗？嗯、呃，我觉得看起来很冷的，要不要赶快去拿衣服？不是啦，我不是要问你这个。我是要问你，对我有没有感觉对你，我觉得我。王大东，怎么了？我想找玉护士去躺一下，可是我迷路了，可不可以请你带我去？哎，黄志光总，醒醒！美玲，我先送到进玉护室吧。好。我会自己去广播室换衣服，你不用担心我。小桃，你没事吧？嗯，还好。哎，小雨，为什么桃子公主会昏倒呢？别担心，她只是吃坏肚子。你，那怎么可能？他吃了麻辣火锅的都在保存期限啊，给他们两个吃才是坏掉的啊！你吃了麻辣锅？你忘记你肠胃不适吃辣吗？呃，教练，你不要怪他、啊，是我要他吃的，不好意思哦。就算是你约他的，小桃，你也可以拒绝，不是吗？他主动约我一起吃饭，我干什么要拒绝他？我爸替换的鞋子好像穿他的，他光着脚走路脚应该很痛吧？坦白说，汪大东就是我喜欢的男生。他主动约我一起吃饭，我高兴都来不及。就算肚子会痛，我也会答应他的。哇塞，美女当面大告白！啊，扶我下，扶我下！啊！好，我知道了。如果这是你的选择，那我没意见。教练，那你先回去吧。我今天想跟汪大东一起下课。不好意思哦，刚刚直接送桃子公主来医护室，忘了带你去广播室，抱歉。既然桃子公主已经没事了，大家等一下就回教室上课。衣服还你，鞋子也还。哎哎，鞋子就不用了啦。如果你没有鞋子可以替换，你就先穿着、啊。我回校公室拿很快的。好啊，那你就光着脚要走回校公室好了。还有，祝你沿路踩到大头针，不受夹子纹针，铁定随便。这么凶，还吃炸药啊
他还没醒吗？还没。不知道他的名字，要怎么帮他办住院呢、啊？令，先用这个当他的名字吧。好奇怪的名字、哦。他的人也很奇怪。你是说，他莫名其妙叫出汪大东的名字？不止这样，还有他出现的方式。医生说，他应该是跳楼自杀，不小心掉到公车顶上。他捡回一条小命。不可能。为什么？我看过了，当时公车旁边。根本没有可以让他跳大楼。如果不是跳楼，难不成他是从天上掉下来的？有这可能？啊？我是开玩笑的。先我的身份，让他办住院吧。送我到这里就可以了。哎，这快乐的时光啊，总是觉得比较短暂。希望你下次再来玩，桃子公主。谢谢。嗯，桃子公主都说她喜欢那颗老拔蜡了，她以后一定会常来的了。桃子公主，你真的没事吗？不管顺不顺路，我都可以送你一程哦。不用了啦，我可以自己回去。不然我送你去搭公车好了。走吧。哎。你叹什么气啊？就算说万人敬仰，还是有可能得不到在意的那个人。回头的那个眼神，回头叫一下就好了，有什么难的？亏你还是万人迷耶！你不懂啦，爱情，还真是残酷其实我送你来搭公车，是为了想要问你，你下午跟我说你喜欢我的事情。其实我知道，我这样突然跟你说，你一定会很困扰。但是你可以慢慢的、仔细的去考虑，哎，千万不用急着回答我。就算要拒绝我也没有关系。你希望我拒绝你？嗯哼。其实我的意思是，呃，就算你拒绝我的话，我会很伤心。但是我还是会接受的。那如果我最后的决定是要接受你呢？<笑>可以不要吗？来不及啦，因为我已经对你深深的着迷的桃子公主。<笑>救命啊！<笑>你不是喜欢我吗？我怎么喊救命啊？我不喜欢你，我喜欢你这样子啦。<笑>说出真心话。你没有喜欢我吗？我从头到尾就没有打算过要喜欢你。我送你来公车站，也只是想要找机会私底下拒绝你。毕竟你是万人迷桃子公主嘛，我也不好意思在大家面前拒绝你，让你没面子啊。所以才等到现在。但没有想到你骗我。对不起啦，汪同学。我真搞不懂。你明明喜欢牛肉面教练，为什么要欺骗大家你喜欢我？因为我希望，我希望教练可以跟我说他喜欢我。什么意思？其实
我知道教练对我有感情，我也很喜欢他，可是他什么都不说，让我心里很难受。所以我决定试探他一下，所以才会让他以为我喜欢的是你。所以你经常会故意坐在我旁边，帮我擦汗，甚至还在大家面前跟我告白，原来都是在利用我。对不起了，王大东。只是我觉得你是不会对我有感觉的男生，所以我才。你是笨蛋吗？你真的喜欢他就跟他告白啊！但是我怕被他拒绝啊。你怕被他拒绝？难道牛肉面教练就不怕吗？他可是保护为了帮你买的牛肉面，不惜跟我决斗哎！这样男人的心意还需要怀疑吗？就算要跟你决斗，这碗牛肉面也不能让给你。喂！因为。这是小桃要吃的。你说的对，是我错了。谢谢你，王同学。哦，呃，不是。王大东主动说要送他回家，会不会是打算接受他的告白啊？小姐，是不是脚上这双鞋太大了，让你不舒服？是不太舒服啊。那要不要去买一双？不要，我不要换。大小姐，恕我冒昧，一双不合脚的鞋子，的确又舍不得换掉它，这实在不是你的个性。那你觉得我的个性是什么？我最喜欢看见大小姐，就像今天早上那么有精神的样子，好像什么困难都不害怕，又骄傲又勇敢，永远都不会绝望。是啊，我怎么会忘了我最初的想法？我想要知道汪大东的心意，是因为我想告诉他我的感觉。就算桃子公主向汪大东告白，就算全世界的人都向汪大东告白，我一样还是可以跟他告白啊。老孙，把扇子抬我上门，我还有件事没做。是，大小姐。什么事？过来一下，我有话跟你说。我也有话跟你说，你在哪里？藏着什么我不知道的秘密，想办法挖出去。就算是影子，也会有离开光的一天。冠军，你可以做你自己就好。王小东。
事与结尾，太多事情来不及。像还留着过去的照片，我一个人的失眠，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面，是谁的眼泪，是谁的憔悴，洒满你的心碎。我一个人的冒险，一个人的作为，一个人想着一个人，眼角的泪，这不是。错觉。